வெல்கம் பேக் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பாவக்கா வறுவல் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பாவக்கா வறுவல் செய்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுள்ள பாவக்காய் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப முத்தின பாவக்காவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கருவேப்பிலா சிறிதளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட குறைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் நம்ம மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கலாம் புளி ஒரு கோழி கூண்டு அளவு எடுத்துக்கோங்க இதில் நமக்கு சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் புளி தண்ணி மட்டும்தான் இதுக்கு தேவைப்படும் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வறுவல் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பாவக்காய் வறுவல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இதை வச்சு நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா சோம்பு போட்டுடலாம் சோம்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலைய இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு நல்லா புரிய விட்டிங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ எல்லாமே புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் ரொம்ப சாஃப்டாகிற அளவுக்கு வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட வெங்காயம் பாதி அளவு வதங்கணோனே நம்ம எடு கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாவக்காவை சேர்த்துருங்க ஏன்னா அந்த வெங்காயத்துலேருந்து வர தண்ணியிலேயே நம்ம பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து குக் ஆகிடும் அதோட ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் இப்போ போட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் தீயிலே கொஞ்சம் வேக வைங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சிருக்க மஞ்சள் தூளையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ மிளகாத்தூள் போடக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சு நம்மளோட பாவக்காய் வேகிற அளவுக்கு அரை பாதம் வேகிற அளவுக்கு மூடி வச்சு வேக விடலாம் தீயை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சிட வேணாம் வச்சிங்க அப்படின்னா அடிபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மீடியம் தீயிலே வச்சோம்னா வெங்காயத்துலேருந்து வர தண்ணியிலையும் அந்த மூடி வச்சுருக்க ஆவி தண்ணியிலையுமே நம்ம பாவக்காய் ஓரளவு வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு இப்போ வெந்துருச்சு இந்த டைம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள புளி தண்ணியை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப போட்டிங்க அப்படி நம்மளோட பாவக்காய் வறுவல் ரொம்ப சொத சொதன் ஆயிரும் இது எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இது புளிப்புனால நம்மளோட பாவக்காய் வறுவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பு தன்மை இருக்காது அதுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறது நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் மீடியம் தீயிலேயே மூடி வச்சு பாவக்காய் நல்ல முழுசாக வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் அப்பப்போ எடையில் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டு விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா இந்த மாதிரி பாவக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் தூளை போடணும் அதுக்கு முன்னாடி போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப காட்டம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட வறுவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய் வந்து அரைவைக்காடு வெந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் தூளையும் போட்டுட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நீங்கள் வந்து மூடி வச்சு வேக விடணும்னு அவசியம் கிடையாது இனிமேல் மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சொத சொதன் ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரம் இதிலேயே இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஈவனாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கு வரைக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எத் குறைய ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாவக்காய் வறுவல் சீக்கிரமாக அடியும் பிடிக்காது அதே டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல முறுவலாக வரும் அதுக்காக இப்போ இடையில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து மீடியம் தீயிலே வச்சுட்டு நம்மளோட பாவக்காய் வறுவல் நல்ல சுருண்டு நல்ல வெந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வரும் அந்த கலர் இந்த கலர் வர அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் முறுகலாக வேணும் 
பண்ணணும்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் மீடியம் தீயிலே அப்பப்போ கேலரி விட்டு வருத்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கசப்பும் இருக்காது நம்மளோட வெங்காயத்துலேருந்து அந்த கேரம்லைஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் நம்ம பாவக்காய் வறுவலுக்கு ரொம்ப கசப்பாகவும் இருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில்ல போட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப நம்ம இறக்கிடலாம் நம்மளோட ரொம்ப கசப்பு இல்லாத பாவக்காய் வறுவல் தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாவக்காய் வறுவல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ